एवरीवन हम लोग मैट्रिक से शुरू कर रहे हैं आज क्लास ट्वेल्थ था हम लोग मैट्रिक से शुरू कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट वाला है मैं एक्सरसाइज भी सारा एन का सॉल्व करवाऊंगा एन पूरा कंप्लीट करवाऊंगा मैं अभी मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ उसके बाद पूरा एन क्लियर हो जाएगा आप लोग का तो चलिए हम लोग मैट्रिक के बारे में जान लेते हैं ए सिस्टम ऑफ एम इन टू एन नंबर अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल एरे एरे हैविंग एम रोज एंड एन तोलम इज टॉल मैट्रिक्स क्या मतलब हुआ इस तरह देखिए अगर रो इस तो बोलते हैं ये जो है इस तो रोज बोला जाता है और ये जो पूरा है इसे तोलम बोला जाता है ये जो है ये तोलम से और ये रो है अगर अगर हम एम इन टू एन मैट्रिक्स बनाएं तो इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है तो इसमें एम तोलम है और एन रोज है तो आप ये देख रहे हैं तो इसमें एम तोलम है एन रोज है ये पता चल रहा है आप तो आप यहाँ पे देखिए एम तोलम है एन रोज है तो जिसे बोला जाएगा कि ये एम इन टू एन मैट्रिक्स है जितना नंबर ऑफ जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे होता एस वाई जेड एन तो यहाँ पे होता टू इंटू टू मैट्रिक्स है ये टू इंटू थ्री दो रो है और दो तोलम है तो टू इंटू टू मैट्रिक्स होता अगर यहीं पे तीन होता तो थ्री इंटू थ्री होता तो ये डिपेंड करता है थ्री भैरी टू भैरी करता है पर्सन टू पर्सन तीन मतलब क्या है कैसे है तो आपका रोज और तोमन का जो डाउट है वो क्लियर हो गया आपका कि रोज क्या होता है रो और तोलम जब मिल जाते हैं तो मैट्रिक का फॉर्म हो जाता है और एम इंटू एन ये बताता है कि तीस कितना मैट्रिक्स है तीस ऑर्डर था मैट्रिक्स है जैसे थ्री इंटू टू ये थ्री इंटू टू ऑर्डर था मैट्रिक्स है तो ऑर्डर बता देता है कि ये ऑर्डर है मैट्रिक्स था बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ऑर्डर्स पे भी क्वेश्चन है वो सब तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट मुझे मेन ये बताना था कि रोज और तोलम में दिक्कत नहीं होना चाहिए आप तो मैट्रिक्स कैसे बनता है ये पता चल जाना चाहिए आप तो, तो ये सब तो अभी तक आपको पता चल गया होगा रो ये है तोलम ये है अब स्क्वायर मैथ्री स्क्वायर मैथ्री क्या होता है जब एम और एन दोनों इक्वल होगा मतलब क्या कि अगर ये रो दो है तो तोलम भी दो ही होता तो ये देखिए जैसे थी वन टू थ्री फोर ये रो भी दो है तो तोलम भी दो है तो टू इंटू टू यहाँ पे होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो रो भी तीन है तोलम भी तीन है तो थ्री इंटू थ्री तो जब दोनों बराबर हों मतलब देखिए एम जब एन के बराबर होगा मतलब रो जब तोलम के बराबर होगा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ तोलम उसके बराबर हम दे तो हम बोलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है अब डायदोनल मैट्रिक्स डायदोनल मैट्रिक्स थी नॉन डायदोनल एलिमेंट जीरो होते नॉन डायदोनल एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या देखिए डायदोनल एलिमेंट क्या होगा थ्री फाइव सेवन और नॉन जी डायदोनल एलिमेंट जीरो देखिए डायदोनल एलिमेंट्स का वैल्यू होता तो भी हो सकता है मैं इतने एग्जाम्पल देता हूँ पहले और नॉन डायदोनल एलिमेंट जो है वो जीरो है मतलब देखिए तो डायदोनल एलिमेंट मतलब क्या ये डायदोनल एलिमेंट है ना मैट्रिक्स के अगर थ्री इंटू थ्री मैट्रिक्स है थ्री इंटू थ्री मैट्रिक्स है तो ए वन वन ए टू टू और ए टू थ्री जो है ये डायदोनल एलिमेंट होता है थ्री डायदोनल एलिमेंट होता ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ये जो होंगे ये सब तो नहीं ये सब तो जीरो हो, हो सकते हैं डायदोनल एलिमेंट में बस डायदोनल एलिमेंट नॉन जीरो होंगे डायदोनल ये डायदोनल ही हुआ ना तो डायदोनल एलिमेंट नॉन जीरो होंगे बाकी सारे वैल्यू जीरो होंगे जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता ही दिया आप तो आपको मैं क्लियर देते दिखा देता हूँ एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था थ्री जीरो 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 फाइव जीरो 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 नाइन देखिए नाइन लिया तो डायदोनल एलिमेंट नॉन जीरो है बात ही सारे एलिमेंट जीरो है तो इसे हम बोलेंगे डायदोनल डायदोनल मैट्रिक्स देखिए स्क्वायर स्टेलर मैट्रिक्स क्या होता है स्टेलर मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं वो देखते हैं हम लोग डायदोनल मैट्रिक्स हैव इन ऑल डायदोनल एलिमेंट इक्वल डायदोनल मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें डायदोनल में वैल्यू हो बात ही सारे एलिमेंट जीरो हो जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये लिया था डायदोनल में वैल्यू हो बात ही सारे एलिमेंट जीरो हो डायदोनल में वैल्यू है बाकी सारा एलिमेंट जीरो है अब क्या बोल रहा है कि डायदोनल मैट्रिक्स हैव इन ऑल डायदोनल एलिमेंट इक्वल तो मतलब क्या थी डायदोनल मैट्रिक्स तो है ही जीरो 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 फाइव जीरो 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 नाइन पर डायदोन ऑल डायदोनल एलिमेंट्स इक्वल मतलब ये तीनों सेम होने चाहिए अगर तीन है तो तीनों पर तीन पाँच है तो तीनों पर पाँच सात है तो तीनों पर सात मतलब क्या हुआ 
थ्री जीरो 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 थ्री जीरो 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 थ्री ये हुआ इसला मैट्रिक्स डायगोनल तो डायगोनल पे ही वैल्यू होना चाहिए बाकी सारे वैल्यू जीरो और दूसरा डायगोनल पे भी जो वैल्यू होना चाहिए वो तीनों एलिमेंट सेम होना चाहिए अगर यहाँ पे भी पाँच है तो यहाँ पे भी पाँच और यहाँ पे भी पाँच तीनों पे एलिमेंट सेम होने चाहिए देखो चौथा यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इसे बोला जाता है जैसे डायगोनल मैट्रिक्स तो मैंने आपको बताया जाए थ्री जीरो 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 फाइव जीरो 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 नाइन ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया अब वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें तीनों एलिमेंट्स सेम हो उस तो हम क्या बोलते हैं एस्टेलर मैट्रिक्स अब मतलब अगर ये तीन है तो ये भी तीन है ये भी तीन है तो एस्टेलर मैट्रिक्स अब वो डायगोनल एड्रेस जिसमें ये बाकी सारे वैल्यू तो जीरो हों और डायगोनल एलिमेंट में भी सिर्फ और सिर्फ वन हो यहाँ पे भी वन यहाँ पे भी वन यहाँ पे भी वन तो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या मतलब ये ये है यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल में और ये यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है इसका एग्जांपल ये एक तो डायगोनल के अलावा कहीं पे तो एलिमेंट नहीं होना चाहिए और डायगोनल में भी तो और वैल्यू नहीं दे सकते सिर्फ वन ही होना चाहिए तो हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये देखिए अभी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स था आइडेंटिटी मैट्रिक्स था हम लोग तो यूनिट मैट्रिक्स जो हमने अभी पहले चौथे में डिस्कस किया उसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो अगर हम तीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या फिर तीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स तीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे या ऐसे तो वो मैट्रिक्स खुद अपने आप में वही आ जाएगा जो मैट्रिक्स होगा वही आ जाएगा दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक पर कोई पावर डाले हैं तो वो उसमें कोई चेंज नहीं होता पूरे में तो वन ही है ना जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो 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 वन तो अगर वन के ऊपर हम लोग तो भी पावर वन वाले स्टार भी कर देंगे तो भी तो वन ही होता ट्यूब भी कर देते वन था ट्यूब भी वन ही होगा तो पावर से तो फर्क नहीं पड़ेगा वो वैसा था वैसा ही रहेगा दूसरा अगर मतलब उस तो हम माइनस वन डालेंगे उस तो पर फिर भी तो चेंज नहीं आ जाती जीरो में तो तो चेंज आ जाती अगर माइनस वन तो वन पे वन तो ये भी तो वन ही हो जाएगा ना वन पे अगर मान लिया वन पे माइनस वन तो इस तो चल ही सकते हैं वन बाई तो ये भी तो वन ही हो गया तो तो चेंज आया तो चेंज नहीं आया अब मॉड डिटर्मिनेंट जब हम लोग इस तरह डालेंगे तो ये ये एलिमेंट बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो ये तो वन ही हो जाएगा जब हम उस तरह सारा एलिमेंट्स तो डिटर्मिनेंट में हम आप तो दिखाई देते कैसे होता है वो तो चौथा डी देखिए आप जब डिटर्मिनेंट तो हम डालेंगे तो इसका वन होगा तो वन ही देखिए आप जो डिटर्मिनेंट हम लोग निकालना अभी आप तो अच्छे से हमने सिखाया नहीं है उस तरह मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बस बेसिक बता दे रहा हूँ कि वन लेंदे और बाकी पार्ट छोड़ देंगे तो वन माइनस हो जाएगा माइनस वन लें ये जीरो ये तो जीरो ही है और अगर ये लेंदे तो ये भी जीरो ही है तो सिर्फ अगर हम लोग वन और वन मल्टीप्लाई करें तो वन ही आएगा तो यही आए बाकी आप तो उम्मीद है कि ये हो सकता है नहीं समझ में आया हो तो ये मैं जब डिटर्मिनेंट समझाऊंगा तो और अच्छे तरीके से समझाऊंगा अभी मुझे ये चार प्रॉपर्टी बतानी थी जो कि मैं क्वेश्चन तो में इन चारों प्रॉपर्टी तो यूज करूँगा इसलिए मैंने ये चार प्रॉपर्टी आपको तो समझा दिया बाकी अगर आप तो चौथा नहीं समझ में आया तो आधे मैं इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ घबराइए मत अब हम लोग नल मैट्रिक्स पांचवा नल मैट नल मैट्रिक्स जैसे बोलते हैं जिसका सारा एलिमेंट मैट्रिक्स वो जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो मतलब ये भी जीरो ये भी जीरो मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो सब वैल्यू जीरो डिटर्म उसका डायगोनल भी जीरो डायगोनल से अलावा भी सारा जीरो तो इसे हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स के दो प्रॉपर्टी हैं दो प्रॉपर्टी आप देख लीजिए कि अगर तो मैट्रिक्स में हम नल ऐड करें या फिर नल में तो मैट्रिक्स ऐड करें तो वो मैट्रिक्स अपने आप में वही रहेगा तो ये चेंज नहीं आएगा दूसरा अगर एक मैट्रिक्स था और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों था उसमें माइनस साइन लगाते हैं हम दोनों का अगर ऐड किया जाए तो वो तो वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा अगर एक मैट्रिक्स और उसका नेगेटिव साइन लगाते हैं हम अगर ऐड करें तो वो बन जाएगा नल मैट्रिक्स तो अगर क्योंकि आप देख लिया वन प्लस माइनस वन करें तो ये जीरो ही होगा ना तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लग रहा है इसमें छठा रिश्ता स्तर है अपर टेंडलर मैट्रिक्स और लोअर टेंडलर मैट्रिक्स क्या होता है अपर टेंडलर मैट्रिक्स में डायजोनल थे और डायगोनल में और डायगोनल से ऊपर एलिमेंट होगा और लोअर में क्या होता है डायगोनल में और डायगोनल से नीचे एलिमेंट होता है बाकी जो बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे यहाँ आप देख रहे हैं बाकी एलिमेंट जीरो है डायगोनल और डायगोनल से ऊपर सब में एलिमेंट्स हैं कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर फाइव भी ले लो टेन ले लो जो लेना ले लो लेकिन नीचे जो होंगे वो जीरो ही होंगे ये फिक्स है लोअर एलिमेंट लोअर एलिमेंट जो होंगे वो जीरो ही होंगे और इसमें अपर एलिमेंट जो होंगे वो जीरो ही होंगे तो लोअर है तो लोअर में वैल्यू होगा और अगर अपर है तो अपर में वैल्यू होगा ये आप ऐसे याद तक याद रखिए अपर ट्रेंडल से बोलते हैं जिसमें अपर में एलिमेंट हो और डायगोनल में तो हो ही
अब आठवां देखिए इडम पोटेंट मैट्रिक्स इडम पोटेंट मतलब मैट्रिक्स मतलब कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करें तो वो मैट्रिक्स खुद अपने आप में वही हो तो क्या अगर देखिए वन जीरो जीरो वन का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वन का स्क्वायर तो वन ही होगा तो तो ही चेंज नहीं आएगा वो मैट्रिक्स जैसा था वैसा ही रहेगा जीरो का स्क्वायर करेंगे तो वो भी जीरो ही रहेगा तो ही चेंज नहीं आएगा तो तो भी मैट्रिक्स जिस तरह हम अगर स्क्वायर करें तो वो मैट्रिक्स खुद अपने आप में वही हो जाए तो उसे हम बोलेंगे इडम पोटेंट मैट्रिक्स उसके बाद इन्वोलेंट्री मैट्रिक्स इन्वोलेंट्री मैट्रिक्स मतलब क्या है तो भी मैट्रिक्स अगर हम स्क्वायर करें तो हमें वन मिल जाए जैसे कि हम इसी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें वन जीरो जीरो वन बन जाएगा तो वन मिल जाएगा हमें इड इम्पोर्टेंट मिल गया इड इम्पोर्टेंट हमें मिल गया ये क्या होता है ये इड इम्पोर्टेंट ही तो है अभी मैंने एड्रेस फर्स्ट किया है पिछले वीडियोज में अब देखे होंगे तो अगर हम लोग तो भी मैट्रिक्स तो भी मैट्रिक्स डिवेन हो अगर हम उसका स्क्वायर निकाले हमें इड इम्पोर्टेंट मिल जाए तो हम बोलेंगे इन्वेंट्री में इन्वोलेंट्री मैट्रिक्स है और अगर हम बोलेंगे इड इम्पोर्टेंट तब बोलेंगे जब वो उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करे तो वो मैट्रिक्स खुद अपने आप में वही रह जाए तो हम उसे बोलेंगे इड इम्पोर्टेंट मैट्रिक है नील पॉइंट मैट्रिक्स नील पॉइंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें बताया जाती जहाँ पे मैट्रिक्स जो है उसका स्क्वायर जीरो हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे नील पॉइंट मैट्रिक्स अगर मान लीजिए हम ए स्क्वायर पे मैट्रिक्स तो ए मैट्रिक्स मान लीजिए ए है अगर हम उसका स्क्वायर दें और वो इक्वल टू जीरो आ गया तो हम बोल देंगे नील पॉइंट ऑफ क्लास टू टू यहाँ स्क्वायर से अगर यहीं ट्यूब पे होता है नील पॉइंट ऑफ एस ऑफ क्लास थ्री तो यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल भी मैंने लिया है तो इसमें ये क्या हो रहा है ये ट्यूब पे ट्यूब पे जीरो हो रहा है तो नील पॉइंट एट थ्री हम लिख मैंने लिखा है मतलब क्या थी ए ट्यूब पे जीरो हुआ है और ये सबसे पहला था जो कि ए स्टायर पे जीरो नहीं था ए थे पार वन पे जीरो जो सबसे इनिशियल जिस पे जीरो हो जाए वो हम दोषी रहते हैं अगर मान लीजिए ए ट्यूब पे तो जीरो होता पर ए स्क्वायर पर भी अगर जीरो होता तो हम लोग ए स्क्वायर स्क्वायर सन कंसिडर करते हैं और लिखते हैं नील पॉइंट एट टू अगर नील ए स्क्वायर पे तो होता लेकिन ए ए पावर वन पे भी होता तो ए, हम ये लिखते हैं ए पावर वन और क्लास वन ये क्लास वन लिखते हैं तो जैसे जैसे होता वैसे हम लोग कंसिडर करें तो जहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर जीरो हो जाएगा तो हम वो क्लास कंसिडर कर लेंगे अब हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो तो इक्वल हो जाए मतलब डिटर्मिनेंट जीरो तो इक्वल मतलब क्या अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो यहाँ पे देखिए सिक्स माइनस सिक्स अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो सिक्स इंटू वन सिक्स हो गया और थ्री इंटू टू सिक्स हो गया तो इक्वल टू जीरो आ गया मॉड ए इक्वल टू जीरो मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका हम लोग का डिटर्मिनेंट जीरो इक्वल हो जाए जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए उसे हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो तो सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो तो हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाएगा वो सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताऊँगा आधे रो मैट्रिक्स क्या जिसमें सिर्फ रो हो तो कॉलम ना हो इसे हम लोग रो बोलते हैं और इसे तौलम अभी तक तो आप समझ रहे होंगे तो जिसमें सिर्फ रो हो उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे और जिसमें सिर्फ तौलम हो तो उसे हम लोग बोलेंगे तौलम मैट्रिक्स इसमें सिर्फ रो था तो रो मैट्रिक्स है ये इसमें सिर्फ तौलम था तो ये सिर्फ तौलम मैट्रिक्स है 